नमस्ते वेलकम टू प्राइम नाइन मे पिलू मोबाइल फोन गैडेट्स की अडिक्टा वीट की अडिक्ट अवक आह्लादक वातावरण में आटपाटल तो योगासन तो गुरकुल एलैट लर्ंग प्रोग्रम निर्वहिस्ट केवल मुफ आर रोज मूड वरब रोज सिलबस पूर्ति चेस्टू आध्यात्मिक विज्ञा आनंदा अ गुरकुल एलैट लर्ंग प्रोग्रम समर् क्यां निर्वाहक आचार्य गोपी तो प्रत्येक कार्यक्रम की इपड़ मी अंदर की स्वागत इपड़ गुरकुल समर् क्यां विशेषाल गोपीजी गार अगी तेजक नमस्कार आचार्य गार नमस्ते अच्छा इपू दी संबंधी एवी उ अद चुद ELP is a revolutionary next generation education system for smart and smart children. It's a unique system where children complete their entire next academic year syllabus of physics, chemistry, biology, math and explore their independence while enjoying a fun-filled experience. If you're looking for an unforgettable adventure, fun, yoga and wisdom in life, consider Gurukul Education System. It's a residential learning for 7 to 16 years old kids and work at the level of energizing the children by continuously keeping them in the state of being happy for no reason. A learning beyond textbooks. It is designed by eminent educators dedicated acharyas and disciples of guruji rishi prabhakar inspired by his vision to create joyful learning systems processes and methods for children to accelerate reading and make learning an exploring experience the course components enable the student to develop self confidence and imbibe the skills of learning thinking and application ELP's applied learning aims to bridge the gaps in the present day education system which just uploads information into the minds of the students but rarely helps in the use and application yogi चित्तस्य पदे न वाचा शरीर से चवैद्यके नोपाकोत्वर मुनीना This course component enable the children to unleash the potential and achieve a competitive advantage and unwavering self-confidence. ELP attempts to avoid distractions from electronic gadgets and encourages performance and excellence. They also practice potential enhancing yogic techniques like pranayama, meditation, yoga asanas along with fun and adventure activities. An ideal environment for learning is created. In this time and space, children's performance is at a naturally optimum level. There is no particular effort as such. that the child needs to put in to achieve great results it's in fact a happy time गोपिगार मन चूसा विजुअल चाल अद्भुत मंच का तो गुरकुल सांबर कैंपने निर्वहितर सो मेर मूल मन मनोर तीस का चाल अप्रिशिबल का इक विषय मनुष्य एक्वकाल सोशल मीडिया एलक्ट्रिक गैडेट्स की चला अटेन पे चे चाल तौंद अट्राक्ट सो दाँ मेरे एला ओके सो ई विषयानी वे सर की 
మనం సోషల్ మీడియా ఆర్ మొబైల్ కనుక చూసినట్లయితే సమస్య అనేది మొబైల్ ఫోన్లో లేదు దాన్ని వాడే వాళ్ళలో ఉంది అది ఎక్కడ సాధారణంగా ఏమి లేదు ఇది లేకపోతే నేను ఉండలేను అనేటువంటి స్థితి ఏదైతే వస్తుందో సాధారణంగా మనం ఈ డ్రగ్స్ ఆర్ ఆల్కహాల్ ఆర్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి అది వ్యక్తి కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఇది లేకపోతే నా వల్ల కావటం లేదు అన్నప్పుడు అది నిన్ను డామినేట్ చేస్తుంది సో నువ్వు పూర్తిగా దాని వశం అయిపోయావు అది నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకి వస్తువులు మొబైల్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ టూల్ చాలా మంచి అంశం అది దాన్ని సరిగా వాడటం ఎలా దాన్ని నా కంట్రోల్లో ఎలా ఉంచుకోవాలి నేను దాన్ని డామినేట్ చేస్తున్నానా అది నన్ను డామినేట్ చేస్తుందా సో ఈ బేసిక్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ లైఫ్ స్టైల్ సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ చూడండి లేకపోతే వాట్సాప్ చూడండి ఇన్స్టా చూడండి అనడానికి ఏ మోటివేషన్ అవసరం లేదు బట్ అదే వాటిని కంట్రోల్గా ఉంటా ఉండాలి అంటే ఏదో ఒక మోటివేషన్ అవసరం కదా ఆ మోటివేషన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి నేర్పించడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు సమ్మర్ క్యాంప్ అనేది కండక్ట్ చేశారు కరెక్ట్ సో మీరు ఇప్పుడు కండక్ట్ చేసే ప్రోగ్రామ్లో పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికి అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వాళ్ళకి ఉంటుందా లేదంటే ఓన్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ అయినా ఇది పిల్లలకు ఉంటుంది ఎవరైతే పిల్లలను చేర్పిస్తున్నారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి వేరే వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మేము చూసినటువంటి ఒక అంశం ఏంటంటే చాలా గంభీరమైనటువంటి అంశం సమాజంలో ఈ నడుస్తున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనిషి తనతో పాటు తాను ఉండకపోవడం అనేది చాలా అంటే చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ మనిషికి మనిషికి మధ్య ఫిజికల్గా దగ్గరగానే ఉంటారు భౌతికంగా మనం చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ ఆ మనసులు కలవక ఈ అడ్డంకులు అడ్డుగోడలు అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది ఒక మనిషిని సాటి మనిషిని మనిషిగా మనం అప్రోచ్ చేయకుండా వాళ్ళ కులం మతం ప్రాంతం దేశం వర్గం ఇంకొకటి ఇంకొకటి వీటిని ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువగా చూస్తూ మనిషి అనేటువంటి ప్రాథమిక అంశానికి వ్యక్తికి మనం విలువ ఇవ్వకుండా పోతున్నామో ఈ లోన్లీనెస్ డిప్రెషన్ ఇంకొకటి అన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అన్నింటి విషయాల పట్ల ఫిజికల్గా మెంటల్గా సోషల్గా స్పిరిచువల్గా ఏ విధంగా సరైన విధానంలో వెళ్ళాలి అనే దానికి పిల్లలకి మరియు పెద్దవాళ్ళకి మా దగ్గర శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి సో మీరు చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎవరికి రాని థాట్ని డిఫరెంట్గా మీరు ఆలోచించి ప్రజల్లోకి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తున్నారు అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మీ లక్ష్యం ఏంటి హా ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి మనిషిలో కూడా అనంతమైనటువంటి శక్తి ఉంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఆ అంబానీకి ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంటాయి అంటారు మామూలుగా ఉండే వాళ్ళకి ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉంటాయి కాకపోతే అక్కడ వ్యత్యాసం ఏమిటి వాళ్ళకు ఉన్న సమయాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు వాళ్ళలో ఉన్న శక్తి యుక్తులు అన్నింటిని ఏ విధంగా బయటకు తీసుకొచ్చి ప్రపంచానికి అందిస్తున్నారు వాళ్ళ వల్ల ప్రపంచానికి ఎంత మేలు జరుగుతుంది ఇటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వన్స్ మనిషి కనుక రియలైజ్ అయితే తెలుసుకోగలిగితే వాళ్ళ ద్వారా నలుగురికి అదేవిధంగా దేశానికి చాలా మంచి జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనం ఏవైతే విజన్ అనుకుంటున్నామో దేశం ఎదగాలి ప్రపంచం బాగుండాలి అని అక్కడ ఆ వసుదైవ కుటుంబకం అన్ని ముందుకు వస్తాయి అనేది మా ఉద్దేశం అనమాట సో ఆ ఉద్దేశంతో మీరు ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ అనేది కండక్ట్ చేశారు మీరు తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ అయితే మంచిది కానీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా సమ్మర్ అనగానే ఫస్ట్ వెకేషన్స్ వైడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు లేదంటే వేరే వేరే ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్ అని ఇలాంటి ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళని ఎలా మీరు ఈ ప్రోగ్రాంలోకి డ్రాక్ చేయగలుగుతారు సో మీరు వెకేషన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది గమనిస్తే మనం పూర్తిగా రిలాక్స్ అవ్వాలి కాస్త ఏదో చూడాలి ఎంజాయ్ చేయాలి అని సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని గమనించినా కానీ ఆ విజువల్స్లో చూసినా కానీ మేము వాళ్ళు ఒక మంచి ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలోకి తీసుకెళ్తాం మీ మనకు వెకేషన్కి వెళ్తే ఎంత హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ వస్తుందో దానికంటే పదింతులు వచ్చే విధంగా ఈ ఇంటలెక్చువల్గా కానీ ఫిజికల్గా కానీ హెల్దీగా ఫిట్గా చేస్తా అదే తెలియనటువంటి అంశాలను తెలుసుకుంటూ అక్కడ అంటే మనకు వెకేషన్కి వెళ్తే ఎంత ఖర్చు ఉంటుందో తెలుసు దానితో పాటు కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ ఖర్చులో సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటా ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని రెండింటినీ పొందే విధంగా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం సో దాని ప్రకారం మీరు చెప్పే విధానం బట్టి మనుషులు కూడా చాలా తొందరగా అట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి మీతో ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి అంటే మనం ఇంకా దీన్ని మాట్లాడుకుందాం డిస్కషన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడడానికి ఒక కాలర్ అడిగి ఉన్నారు హనుమాన్ గారు బోరబండ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్కారం అండి హలో నమస్కారం అండి హనుమాన్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు మనతో గోపి గురువు గారు ఉన్నారు అని అడిగి మీకున్న సమస్యను మరి తెలియచేయండి హలో నమస్తే అండి హనుమాన్ గారు నమస్తే నమస్తేనండి ఒక చిన్న డౌట్ అండి ఇది చిన్న పిల్లలు కూడ
అదే విధంగా ఏడో తరగతి నుంచి పదో తరగతి చదివేటువంటి పిల్లలకి నాలుగు వారాలు ఐదు వారాల శిక్షణ ఉంటుంది ఎవరైతే మీ పిల్లలు జాయిన్ చేస్తున్నారో ఆ పేరెంట్స్ కూడా ఒక పదిహేను రోజుల పాటు ఒక ఒక వారం రోజుల పాటు ఆన్లైన్లో ఇంకొక మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఆఫ్లైన్లో వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవునండి మరిన్ని వివరాలకు మీకు ఆ స్క్రీన్ మీద వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి మా వైపు నుంచి మీకు కాల్ చేస్తారు ఎస్ గురుగారు ఇప్పుడు ఏదో ఒక విషయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మనం సమ్మర్ క్యాంప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు ఇది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోర్స్ అసలు యోగా అనేది ఒక అనంతమైంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క వ్యాధికి సంబంధించి చాలా రకాలైన యోగాలు యోగ ఆసనాలు దానికి సంబంధించి ఒక మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది కానీ మీరు ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్కి తగిన సిలబస్ వితిన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని అది ఎలా రైట్ చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది నా గొప్పతనంగా చెప్పను ఇది మా గురువుల గొప్పతనం అంతకంటే ముక్కు ఎక్కువగా యోగా యొక్క గొప్పతనం సో ఇక్కడ మనం వాడే పద్ధతులు అసలు ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది స్పష్టంగా ఒక మూడు మూడు నాలుగు నిమిషాల్లో చెప్తాను సో ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం పిల్లలు గమనించినట్లయితే వాళ్ళు అసలు ఎందుకు చదువుతున్నారు ఎందుకు చదువుతున్నారు అంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఎగ్జామ్లో మార్కులు రాకపోతే టీచర్ తిడతారు లేదంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ తిడతారు లైక్ ఇంకో సమా ఇంకా సమాజంలో అందరూ ఏ నీకు తక్కువ వస్తాను నువ్వు వేస్ట్ అది ఇది అంటారు అంటే ఈ పిల్లవాడు ఎప్పుడైనా చదువుతున్నాడు అంటే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక గమనించినట్లయితే చదివేటప్పుడు నేను తప్పనిసరిగా నాకు గుర్తుండే తీరాలి అక్కడ ఒక స్ట్రెస్ ఒక ఫియర్ అమ్మో మార్కులు రాకపోతే ఏమవుతుంది అమ్మో పేరెంట్స్ ఏమంటారు దానికి తోడు ఈ ఐఐటి అది ఇది ఇంకొకటి ఇంకొకటి చాలా ప్రెషర్ అక్కడ బిల్డ్ చేసి మొదలు పెడుతున్నాం అది అలా ఆ విధంగా మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే అది రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది కానీ అదే పిల్లవాడికి ఒక కామిక్ స్టోరీ బుక్ న్యూస్ పేపర్ ఇట్లాంటిది ఇచ్చి పాపు చదువు చదివిన తర్వాత ఇది ఏంటి అని అడిగితే తప్పనిసరిగా ఎంతో కొంత దాని గురించి చెప్తారు ఇంకా మీరు మూవీ చూపించి మూవీ ఏంటి అని అడిగితే చక్కగా రాజమౌళి గారు అంటే బాగా డైలాగ్స్ కూడా చెప్పేస్తారు వీళ్ళు కానీ ఇదే పిల్లవాడికి ఈరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఈ ఒక సినిమా చూపించి రేపు మార్నింగ్ నీకు ఈ సినిమాలో నుంచి నీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇంకిదే నీ లైఫ్ అని చెప్పి ఆ మూవీ చూపించండి రేపు ఏమవుతుంది ముందు వెనక్కి వెనక్కి ముందుకి మొత్తం అటు ఇటు కన్ఫ్యూషన్ మొత్తం అయిపోతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ లేనిపోయిన సీరియస్నెస్ ని టూ మచ్ గా ఇచ్చి మనం అక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ బిల్డ్ చేసి అసలు చాలా సులభంగా అయ్యేటువంటి లర్నింగ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ అండి ఏదైనా నేర్చుకుంటూ అనేది ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది నేర్చుకున్న ఆ తృప్తి ఇస్తుంది అట్లాంటిది పిల్లలు పుస్తకం పట్టుకోవాలంటే నాకు ఈ చదువులు వద్దు బాబోయ్ అనేటువంటి పరిస్థితికి మనం తీసుకొచ్చాం విద్యా వ్యవస్థని ఓకే గోపీజీ గారు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడడానికి ఇంకో కాలర్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు నాగేంద్ర గారు కడప నుండి మాట్లాడుతున్నారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నాగేంద్ర గారు మీ టీవీ వాల్యూమ్ కొంచెం తగ్గించి గురువు గారితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి గురువు గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు గోపి గారు వారితో మాట్లాడండి గారు చెప్పండి నమస్తే సార్ సార్ మా బాబు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు సార్ సార్ హలో సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ వింటున్నాను సార్ బాబు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు రైట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ వెళ్తాం సార్ రైట్ సార్ ఆయన చదువులు చాలా పూర్ సార్ బా బేసికల్ గా బయట ఎక్కువ ఉంటాడు కానీ అంటే ఏదన్నా మెమరీ పవర్ లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా పూర్ డల్ సార్ రైటింగ్ లో కానీ చదువులో కానీ రైట్ ఏముంటాడు సార్ రైట్ చెప్తాను సో దీనికి ఏ పిల్లలు కూడా జనరల్ గా ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఉండదు ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కొన్ని బాగా చేసే అంశాలు కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కొంచెం తక్కువగా చేసేది ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం ఫెసిలిటేటర్ గా ఎడ్యుకేటర్స్ గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పిల్లవాడు ఏది బాగా చేయగలుగుతున్నాడు అనేది గుర్తించగలగాలి గుర్తించి వాళ్ళని ఆ దిశలో ముందుకు నడిపించగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అయితే అకాడమిక్స్ దగ్గర వరకు వచ్చేసరికి ఓకే ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ అయిపోయి నైన్త్ క్లాస్కి వస్తున్నారు మా పద్ధతిలో మేము ఎలా చూస్తాము అంటే నైన్త్ క్లాస్ కి పిల్లవాడు వస్తున్నాడు అంటే ఆ నైన్త్ క్లాస్ కి సంబంధించినంత వరకు తనకి ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉందా లేదా ఒకవేళ లేదు అంటే ఎయిత్ క్లాస్ అన్నా వస్తుందా ఎయిత్ కూడా రాలేదంటే సెవెంత్ వస్తుందా సెవెంత్ కూడా రాలేదంటే సిక్స్త్ వస్తుందా సో ఈ విధంగా చూసి తన నిజమైన క్లాస్ ఏంటి అనేది గమనించి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా సిక్స్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ కాకపోతే ఇదంతా ఏంటంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఈ సమ్మర్ లో ఉన్న రెండు నెలల్లో ఇదంతా చేయడం కష్టం మీ
దాన్ని సరైన విధంగా డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉపయోగించుకోగలిగేటట్లు చేసేవాళ్ళు ఆచార్యులు ఆర్ టీచర్స్ అవసరం ఓకే నాగేంద్ర గారు మీకు ఏమన్నా ఇంకా డౌట్స్ కానీ అనుమానాలు కానీ ఉంటే కనుక మీకు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి గురువు గారికి కాల్ చేసి తర్వాత మీరు మాట్లాడచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు మరొక కాలర్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారండి ముంతాజ్ గారు గుంటూరు నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్కారం అండి నమస్తే ముంతాజ్ గారు ఇది ఎక్కడండి హైదరాబాద్ లోనేనా ఇంకా ఎక్కడన్నా ఉంటదా గుంటూరు మాది అవునమ్మా ఇది హైదరాబాద్ లో దివ్య రిట్రీట్ అనే ప్లేస్ లో ఉంటుంది అది కీసర దగ్గర దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది పూర్తిగా శిక్షణ ఇక్కడే ఉంటుంది అమ్మా రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ వసత వసత సౌకర్యంతో కలిపి ఉంటుంది మీరు కూడా రావచ్చు పిల్లలు గుజరాత్ నుంచి బాంబే నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటక నుంచి వస్తారమ్మా ఓకే గురువు గారు అయితే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే సాధారణంగా స్కూల్లో ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది అనుకున్నాం ఈ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు నలభై మంది పిల్లలు ఉన్నారు టీచర్ పాఠం చెప్తారు సో ఈ నలభై మందిలో ఒక పది పదిహేను మంది ఫస్ట్ టైం చెప్పిన వెంటనే ఫస్ట్ మంత్ క్యాచ్ చేస్తారు పాయింట్ ని వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది వెరీ క్విక్ గా సో ఈ నలభై ఐదు నిమిషాల పీరియడ్ లో వాళ్ళకి పదిహేను నిమిషాల్లో పాఠం అయిపోయింది ఇంకొక ముప్పై నిమిషాలు వీళ్ళు ఏం చేయాలి అక్కడ ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి రెండోసారి చెప్పాలి ఇంకొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి మూడోసారి చెప్పాలి నాలుగోసారి చెప్పాలి అలా నలభై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంట ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ పదిహేను నిమిషాల్లో మొదటిసారి పాఠాన్ని నేర్చుకోగలిగారో వాళ్ళకి ఇంకా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చేయాల్సిన పని ఏంటి ఈ విధంగా అంటే వాడికి ఒకసారి వచ్చేసిన తర్వాత బోర్ ఫీల్ అవుతాడు ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం మిస్టీరియస్గా అటు ఇటుగా కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ విధంగా రోజు మొత్తాన్ని గమనిస్తే అసలు ఎన్ని గంటల సమయం బాగా నేర్చుకునేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలివి గల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంటెలిజెంట్ గా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సమయాన్ని మనం ఎందుకు వృధా చేస్తున్నాం ఈ విధంగా ఇయర్ మొత్తం ఎంత వేస్ట్ చేస్తున్నాము ఈ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో అసలు వాళ్ళ ఎంత యూత్ బబులింగ్ ఎనర్జీని మనం ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ మీరు దీన్ని అడుగుతున్నారు అంటే మరి ప్రతి ఒక్క దానిలో మనం ఒక సౌలభ్యం కల్పిస్తున్నాం వేగంగా వెళ్ళాలి అంటే ఎక్స్ప్రెస్ వేలేస్తున్నాం అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అంటున్నాం లేకపోతే ప్రతి ఒక్క దానిలో తత్కాల్ పాస్పోర్ట్ అంటున్నాం ఇంకోటి ఎవరైతే వేగంగా వెళ్ళాలి అని అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక సౌలభ్యం ఒక అవకాశం చూపిస్తున్నాం బట్ విద్యా వ్యవస్థలో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్లే వాళ్ళకి మన దగ్గర ఎందుకు విధానం లేదు ఇది మొదటి ప్రశ్న ఇక్కడ అంటే తెలియ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటి పిల్లల్లో నేర్చుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం అన్నీ ఉన్నా కానీ మన సిస్టమ్ అనే దాన్ని అది సిస్టమ్ లో మనకు వాళ్ళకి ఫెసిలిటీ లేదు సో ఇక్కడ ఆ నేర్చుకునే ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటా మనకున్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ ని ఈ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఒక లైక్ ఈ స్పీడ్ రీడింగ్ అనే పద్ధతి మా దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది దీంతో ఆ స్టోరీ బుక్ లాగా కామిక్ లాగా టెక్స్ట్ బుక్ ని చదవడానికి మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం సో అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఎంటైర్ లైక్ ఐ మీన్ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఒక గంటకి ఒక ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పేజెస్ పెరార్ చదువుతారు ఈ విధంగా ఒకటి ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే ఒక నాలుగు ఐదు సార్లు పూర్తిగా టెక్స్ట్ బుక్ చదివేస్తారు చదివిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ని ఒకసారి మైండ్ లో ఆన్సర్ చేసుకుంటారు ఏంటి నాకు సమాధానం వస్తుంది సాధారణంగా ఇక్కడే తెలుస్తుంది పిల్లవాడికి ఒక పది క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే పదిలో ఒక ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ తేలిగ్గా ఆన్సర్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ పుస్తకాన్ని వాళ్ళు స్టోరీ బుక్ లాగా తెలుసు చదివారు వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ స్థితిలో వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది కానీ దీన్ని లైఫ్ టైం మొత్తం క్యారీ చేయాలి అంటే అవ్వదు సో దానికి ఏంటంటే మనం ఒక ఆర్గనైజింగ్ అనే మెథడాలజీ ద్వారా ఆ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నీట్గా బ్రెయిన్ లో ఆర్గనైజ్ చేస్తాం అంటే ఆ లెసన్ లో మేబీ ఒక ట్వంటీ లెసన్ ట్వంటీ పేజెస్ ఆర్ థర్టీ పేజెస్ ఉన్నటువంటి లెసన్ ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఏ క్యూ వర్డ్ తీసుకుంటే నాకు ఎంటైర్ లెసన్ స్ట్రైక్ అవుతుంది అనే విధంగా చూసుకొని ఆ మెయిన్ పాయింట్స్ సబ్ పాయింట్స్ తీసుకొని ట్వంటీ థర్టీ పేజెస్ లెసన్ ఒక టూ త్రీ పేజెస్ కంప్రెస్ చేస్తాం ఆ తర్వాత టూ త్రీ పేజెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక ఇమేజ్ గా మైండ్ మ్యాప్ గా తయారు చేస్తాం సో ఇప్పుడు పదిహేను పాఠాలు ఉన్నాయంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లో పదిహేను మైండ్ మ్యాప్స్ అవుతాయి వీటిని నెక్స్ట్ ఫార్టీ డేస్ ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్
నమస్తే నమస్తే ఇది గురుకులు సంబరా క్యాంపర్ పెట్టినా అవునండి ఎట్లా మరి ఏమన్నా గతాలా ఎట్లా అవునవును ఇది ఛార్జబుల్ అండి దాదాపు నాలుగు వారాల కార్యక్రమానికి ముప్పై వేల వరకు ఫీజు ఉంటుంది దివ్య రిట్రీట్ అనేటువంటి ప్లేస్ లో ఉంటుంది దీనిలో నాలుగు అంశాల్లో శిక్షణ ఇస్తారు అకాడమిక్స్ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ కెరియర్ గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్ యోగా వీటిల్లో ఉంటుంది శిక్షణ ఓకే కావాలి కట్ అయినట్టుంది గురుగారు ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు అందరూ మీకు కాల్ చేసి అడుగుతుంది ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయించుకోవాలి అని చెప్పి సో రిజిస్ట్ స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి నెంబర్ లో కాల్ చేయండి లేదంటే ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి మీకు ఒక గూగుల్ ఫామ్ పంపిస్తారు దానిలో మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయండి మా వైపు నుంచి దానికి అంటే ఒక చిన్న స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లాగా ఉంటుంది సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ తీసుకుంటారు దీనికి కూడా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అవునమ్మా ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎందుకు స్క్రీనింగ్ అంటున్నారా పిల్లలు మేము ఇప్పుడు గంటకి ఒక ఎనభై నుంచి వంద పేజీలు చదువుతారు అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చదివేటప్పుడు వాళ్ళకి చదువుతుంది ఎంత అర్థమవుతుంది అనేది మేము చెక్ చేసుకోవాలి కేవలం ఊరికి చదువుకుంటా చదువుకుంటా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ థర్డ్ ఇయర్ పుస్తకం తీసుకొని చదువుతాను నాకు చదవడానికి వస్తుంది కానీ దానిలో నాకు ఒక ఇరవై పర్సెంట్ కూడా అర్థం కాదు పది పర్సెంట్ కూడా అర్థం కాదు కానీ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా వాళ్ళ పిల్లలు ఊరికి చదువుకుంటా వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నారు అంటే దానివల్ల వాళ్ళకి ఉపయోగం లేదు మాకు ఉపయోగం లేదు ఏం జరగదు సో ఇక్కడ మేము స్క్రీన్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో చూసేది ఏంటంటే వాళ్ళు చదువుతున్నటువంటి అంశాలు వాళ్ళకి కేవలం ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయినా కానీ వస్తున్నాయి అర్థమవుతుందా అనేది చెక్ చేసుకుని వాళ్ళని తీసుకుంటాం అనమాట అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు ఈ క్యాంప్ వల్ల సిలబస్ కోసం చెప్పారు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం చెప్పారు ఇంకా ఈ యోగం యోగా చేయటం వల్ల పిల్లలకు ఉన్న స్ట్రెస్ పోతుందని అంటున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూడండి ఐటీ సెక్టార్స్లో ఎక్కువ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి చాలా సెన్సిటివ్ ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా చిన్న మ్యాటర్స్కి కూడా సూసైడ్ వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు సో ఇది యోగాకి పనికొచ్చే విషయమేనా కరెక్ట్ సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనం ఎడ్యుకేషన్ విద్య విద్య అనేది ఏదైతే అంటున్నామో మనం వాస్తవానికి ఎక్కువ ఎక్కువగా చదువుకు చదువుతున్నాము ఎక్కువ ఎక్కువగా ఎక్కడో పొజిషన్స్లో ఉంటున్నాము హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఎక్కువ ఆనందంగా ఉండాలి కానీ మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం అందరూ దానికి ఉల్టా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫీల్ అవుతున్నారు అంత ఇది అవుతున్నారు ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి అంటే అన్ని సెక్టార్స్ లో ఉందండి అన్ని సెక్టార్స్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ గా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశాలను కొన్నింటిని నేర్చుకోలేదు మనిషికి రియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సైలెన్స్ గమ్ము ఉండగలగటం మౌనంగా ఈ సైలెన్స్ అంటే అనొచ్చు ఏంటి సైలెన్స్ ఏంటి సైలెన్స్ ఇదే యాక్చువల్ గా ఆరిజిన్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ కూడా చెప్తారు సైలెన్స్ అంటే స్కూల్లో చెప్పినట్టు ముక్కు మీద నోలు వేసుకో వేలు పెట్టుకొని గమ్మును కూర్చునేది కాదు నాట్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్ బై ఎనీథింగ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ బయట లోపల జరిగేటువంటి అంశాలకు కలత చెందకుండా ఏం జరిగినా కానీ ఒక స్థిరమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా మనకు అఫ్ కోర్స్ భగవద్గీతలో స్థితి ప్రజ్ఞత్వం అంటారు అది పూర్తిగా రాకపోయినా కానీ మినిమం దాని బేసిక్స్ తెలుసుంటే ఈ స్ట్రెస్ ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు నీకు పర్పస్ క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా బయటకు వచ్చేయచ్చు మీ పిల్లలు మీ పిల్లలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డాటర్ కి పెళ్లి చేస్తున్నారు అక్కడ మీకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారా ఆర్ మీరు ఇల్లు కడుతున్నారు అక్కడ మీరు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారా అవుతా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక పని చేసేటప్పుడు అన్విల్లింగ్నెస్ తో చేస్తాం ఎప్పుడే అది చిన్నదైనా సరే ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ ఉంది తీసి పక్కన పెట్టాలి మీకు అన్విల్లింగ్నెస్ ఉంది అంటే స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది అదే మీకు విల్లింగ్నెస్ ఉంది ఎంత వెయిట్ అయినా లేపుతారు ఎక్కడి వరకైనా వెళ్తారు ఏదైనా చేస్తారు అక్కడ మీకు స్ట్రెస్ రాదు డాటర్ మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత హ్యాపీగా అవుతుంది ఇల్లు కట్టిన తర్వాత హ్యాపీ అవుతుంది అలసట ఉంటుంది రెస్ట్ తీసుకుంటారు సెట్ అయిపోతుంది బట్ స్ట్రెస్ కి రీజన్స్ వేరు అలసటకి రీజన్స్ వేరు సో ఇక్కడ నేర్చుకోవాలంటే ఫండమెంటల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ సంబంధించి మేము పూర్తి శిక్షణ ఇస్తాం పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి సో ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఇది ఎప్పటి నుండి మీకు ఈ థాట్ వచ్చింది ఇది నేను రెండు వేల ఎనిమిదిలో నేను ఒక సీనియర్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్న సమయంలో గురుజీ రిషి ప్రభాకర్ గారని ఆ సద్గురు గారి గురువు కూడా అని ఒక టైంలో కానీ ఒక టైంలో ఆయన కార్యక్రమం చేయడం ద్వారా నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నా జాబ్ రిజైన్ చేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను సో పూర్తి సమయం అక్కడ కేటాయించడం ద్
సో ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్